各位同學，上回我哋講到元朝喺入主中原之後，對廣大嘅漢族人民施行高壓嘅統治，強行劃分社會階級，用盡種種方法去歧視、刁難、壓迫漢人。如果漢人有任何反抗嘅意樣，就立即出動軍隊血腥鎮壓。但係元朝消滅嘅只係發動叛亂嘅人，卻並冇從根源上面摧毀到中國人嘅精神文明。漢人仍然意識到自己係漢人。接受嘅系孔孟思想嘅教育，统治者只系外来嘅蛮夷，并唔系血统纯正嘅华夏民族。加上蒙古人嘅高压统治已经令到汉人忍无可忍，正所谓压力越大，反抗嘅力量亦都越大。最后呢股反抗嘅力量系点样样将元朝推翻嘅呢？请大家翻开书嘅一百五十七同埋一百五十八页，我哋就嚟睇下元朝滅亡嘅起因同埋经过啦。蒙古人嘅高压统治令到汉人难以忍受，喺地方上面已经爆发过大大小小嘅抗元斗争，只系因为元朝拥有强大嘅军队，抗元嘅起事规模又细，所以好快就被镇压。元朝末年，元顺帝即位，元顺帝佢最叻就系设计与科技，专门中意整一啲发明品出嚟，但系就毫无治国之才，亦都无心过问政治。喺元顺帝嘅任内，亦都纵容贪官横行不法，政治腐败。元朝中央政府嘅力量大为削弱。更加致命嘅原因就系黄河决堤嘅事件。黄河决堤反滥，淹没农田，令到农作物失收，令到好多人都饿死，造成大量人口死亡。大量人口死亡，尸体又得唔到妥善嘅处理，往往又会加速咗细菌、病毒嘅散播，因此亦都令到瘟疫大规模咁去爆发。再加上旱灾同埋蝗虫接二连三发生，农民嘅生计就更加困顿啦。黄河决堤之后，元顺帝就强行征发十几万嘅民夫收治黄河，百般劳役人民，令到人民极大嘅不满。加上水旱连连，实在冇啖好食，佢哋只系觉得还死掂死，与其饿死，倒不如反抗元朝。反抗可能会死，但系亦都有可能置诸死地而后生，但系好过乜都唔做喺度等死。所以就已经埋下咗民变嘅种子，只差一个有号召力嘅人同埋口号。当时就有一个民间嘅秘密组织，叫做白莲教。白莲教呢个宗教组织起源相当庞杂，真系满天神佛。佢既有佛教嘅教义，但系拜紧嘅系弥勒佛。唔知道大家平日有冇行过啲小店铺，或者去过啲佛寺睇电视，有冇见过一尊肥头耷耳、笑容满面，但系个笑容又笑到令人好不安嘅佛像呢？嗰、那個就係傳說中嘅尼勒佛啦。除咗佛教同埋尼勒教之外，再參集明教嘅內容。明教呢個名，我諗有睇《倚天屠龍記》嘅人都有聽過呢個大名噶啦。男主角張無忌嘅身份就係明教嘅教主。嗱，順帶一提啊，《倚天屠龍記》嘅時代背景咧，正正就係設定喺元朝末年，即係而家我哋談及緊嘅時代。当中嘅一位女主角赵敏就系元朝嘅郡主。如果同学想了解多啲元朝末年嘅背景，不妨可以翻煲翻《倚天屠龙记》嘅。明教起源于波斯嘅摩尼教。啊，唔好意思，我再讲清楚少少啊吓，系摩尼教。摩尼教系由波斯一个叫摩尼嘅先知所创立，佢嘅教义亦都相当之庞杂。佢建立喺中东拜火教嘅基础之上。拜火教嘅教徒认为火系神圣嘅，一般都会对住个火咧嚟祈祷。喺《倚天屠龙记》入面，明教有一个镇教之宝叫做圣火令，都可以睇到拜火教同埋摩尼教对火嘅崇拜。摩尼教建立喺拜火教嘅基础之上，同时又混合咗佛教同埋基督教嘅教义。佢哋相信创教主摩尼系尼勒佛嘅化身，亦都相信佛教所讲嘅前世今生嘅轮回。同時，佢又喺基督教嗰度借咗耶穌嚟用，啊都唔可以話借啦，直頭可以話係塌咗嚟用啊！完全扭曲曬基督教嘅基要信仰。首先，摩尼教佢唔承認耶穌係耶和華上帝嘅兒子，而係佢哋所信奉嘅最高神明嘅兒子，負責審判、救贖、給予人類啟示。至於耶穌嘅降世為人，並唔係有血有肉嘅人，只不過係幻影嚟嘅啫。各位同学，系咪觉得白莲教啲嘢好复杂呢？唔紧要，你听得明嘅话就当系学嘢，听唔明嘅就当系听下古仔，娱乐下、灰谐下、开心下咁就得噶啦。咁白莲教就系由呢啲好庞杂嘅宗教混杂而成噶啦。佢之所以要喺中国民间秘密咁去进行咧，并唔系因为国家政治迫害，而系因为佢哋属于邪教、邪魔外道。咁究竟佢哋邪嘅地方系喺边度呢？各位同学，你哋有冇去过七仔嗰度饮过自由针呢？
，你就当呢个秘密嘅宗教系一杯自由针，你将可乐、雪碧、忌廉、芬达橙汁、提子汁全部都斟晒入去，然后再落啲柯华田、普立克、美露、咖啡豆。再捞啲麻酱、花生酱、甜酱、豉油、辣酱、滑沙皮落去，我问你够唔够胆去饮啊？咁稍为正常一啲、识得思考嘅人都知道呢杯嘢唔饮得啦。咁既然系咁，点解八年教喺当时嘅社会仲可以咁受欢迎，吸纳到咁多嘅信徒嘅咧？咁系因为嗰啲信徒都系啲冇脑、唔识得思考嘅人嚟嘅。中国社会农民占人口比例嘅大多数，而农民通常好多都系文盲。古代嘅政府为咗方便收税，就将佢哋绑喺田地嗰度耕作，佢哋冇咩读书识字嘅机会。啲农民日日做到成只牛咁样样，唔识得思考，亦都冇空间俾佢哋去思考，自然就特别迷信。理得你系释迦牟尼定耶稣、孙悟空、关公、哪吒定系黄大仙，只要帮到我，可以救苦救难嘅，满天神佛都肯去拜啊！当时元朝征发咗十几万民夫去收治黄河。呢班民夫正正就系冇学识冇文化嘅人，帮元朝无常打工又好痛苦。一句白莲花开，离立佛下生，明王出世，个个听到以为救世主下凡，点会唔受感动呢？於是白莲教嘅领袖刘福通利用宗教嘅影响力，喺一夜之间号召咗十万人，个个头戴红色头巾，号称红巾军，打响咗反元战争嘅第一炮。其后，方国珍、张士诚、朱元璋亦都趁乱拥兵自立。佢哋喺南方嗰度食住花生，坐山观虎斗，睇住刘福通、韩山同同元朝嘅军队喺度胡咬，自己就喺后方嗰度培养实力。红巾军同元朝打咗十年，虽然红巾军俾咗元朝沉重嘅打击，最终仍然俾元朝嘅军队镇压落嚟，元朝惨胜，亦都元气大伤。当时朱元璋正喺度扫平紧其他反元嘅群雄。佢喺南方站稳咗阵脚之后，见时机成熟，就喺一三六八年挥军北上。佢差派徐达同埋常遇春率领二十五万大军喺农历闰七月攻陷大都，元顺帝向北退走，元朝自此退出喺中原嘅统治。我哋讲完元朝覆亡嘅原因同埋经过之后，就讲下佢速亡嘅原因。请大家翻开书嘅一百五十九同埋一百六十页。用速亡呢个字眼，系因为呢个政权嘅国造唔够一百年，元朝只系维持咗九十六年就结束咗佢嘅统治。之前亦都有唔少唔够一百年嘅朝代，都系以速亡嚟到去形容嘅。例如系十五年嘅秦朝、两汉之间十五年嘅新朝，同埋三十八年嘅隋朝。呢三个都系属于寿命比较短嘅王朝。元朝嘅死因主要分四种因素：第一，政治；二，经济三军事四文化死因一政治方面，蒙古人以外族嘅身份入住中原，但系唔擅长调和民族之间嘅矛盾，只系识得一味用高压嘅手段去逼汉人顺服，压力越大，反抗力亦都自然越大，自然激起汉人嘅反抗，以致引发后嚟百年教刘福通嘅民变。另外，官员贪暴成性。正如我喺上一回讲到嘅亚合马、卢世荣、桑哥呢一类嘅高官，巧立名目去敛财勒索人民，除咗激起民怨之外，亦都令到政风败坏，降低咗行政嘅效率。而且自从元世祖杀咗自己嘅亲细佬阿里不哥之后，呢件事情就开咗一个坏嘅先例。元世祖之后嘅皇帝就有样学样，经常发动政变去夺取帝位。由元武宗到元宁宗呢短短二十几年，就已经换咗八个皇帝。最长嘅只系在位九年，最短嘅就只系做咗一个月皇帝就被迫退位，令到政治混乱，加速咗元朝嘅滅亡。死因二，经济方面，蒙古人志在征服全世界，唔好以为佢哋入住咗中原之后就天下太平，佢哋仲会出兵打越南、柬埔寨、日本等等嘅地方，但系作战嘅方式唔再系以前嗰种以速度取胜嘅骑兵打法。佢系学咗中国人嘅三军未动，粮草先行，所以军费嘅开支不断增加。再加上皇宫贵族定期领取赏赐，宗教法事嘅仪式，宫廷奢侈挥霍，就搞到民穷财尽。为咗应付呢个情况，元朝就印发咗大量嘅钞票，向民间购买军需物资。但系咁样样就造成极多嘅银票流出市面，造成剧烈嘅通货膨胀，货币严重贬值。到最后，千元嘅钞票都变成废纸一张。
但系元朝皇室同埋官员唔系经济学专家，佢哋只系知道筹钱应付皇室同埋军事嘅开支。喺佢哋唔顾后果又唔负责任咁样样狂印钞票之下，令到国家出现严重嘅通货膨胀，国家财政同埋民生经济因而崩溃。死因三，军事方面。蒙古入主中原之后，吸纳咗汉人加入军队。汉人长期受到蒙古嘅高压统治，一向都好唔忿气。於是元末嘅义军一起，元朝嘅汉人军队就纷纷向义军投降。再加上蒙古人入主中原之后，因为舒适嘅生活条件，又少咗打仗嘅机会，冇得训练新手，生活腐化，勇武之风尽失，最后反而变咗系佢哋唔够汉人打，令到朱元璋得以打赢蒙古人。死因四，文化方面，蒙古人文化低之余，仲要轻视汉族嘅先进文化，亦都鄙薄中国传统嘅读书人，所以得唔到中国士大夫阶层嘅广泛支持。当东南义军一起，元朝嘅统治就立即土崩瓦解。同埋，元朝有宗教自由，蒙古人虽然信奉喇嘛教，同时又准许其他嘅宗教自由传播。所以民间往往利用宗教嘅名义去吸纳信徒，并且借机去鼓吹同埋组织反元。正如刘福通同埋韩山同系白莲教嘅首领，就利用咗人民迷信嘅心理，一呼百应，策反咗十几万人去反抗元朝，对元朝嘅统治造成沉重嘅打击，间接令到元朝败亡。朱元璋驱逐咗蒙古人，将政权重新夺回翻喺汉人嘅手中。外族走咗，系咪就代表中国人活得更加有尊严，民族变得更加有活力，甚至带领住时代嘅进步呢？呢、这个朝代究竟系喺历史上面写下光辉嘅新一页，定系走向另一个更黑暗嘅深渊呢？下一章，明代嘅君主集权政治会同大家逐一揭晓，请大家密切留意，唔好错过啦。以下系元朝灭亡嘅原因，请同学整理自己嘅笔记。以下系今次嘅关键字词，请同我抄低落嚟。课余嘅时候记得温书啦。同学亦都可以从以下途径同我联络。我哋喺下一章嗰度再见，拜拜。